Il nostro è un servizio di pubblica utilità, un servizio essenziale, eppure quello che facciamo ogni giorno non viene mai considerato in modo adeguato. A dichiararlo i rappresentanti delle associazioni di volontariato del 118 di Salerno, che questa mattina hanno protestato pacificamente dinanzi alla sede dell'azienda sanitaria locale del capoluogo, per chiedere al direttore generale Antonio Squillante la puntualità nei pagamenti. Noi parliamo di rimborsi spese, cioè se noi dobbiamo pagare il benzinaio, l'assicurazione, il leasing, dobbiamo comprare le carze, tutto questo quello che serve, cioè non è che possiamo aspettare quando l'impiegato va a lavorare, quando l'impiegato ha la testa di fare il mandato, quando l'impiegato vuole mandare da qualche parte eh, il nostro mandato, cioè dopo gli stipendi la prima cosa si faceva il nostro rimborso spese e poi andare a verificare, cioè di riguardare i rimborsi in quanto sono fermi a 15 anni fa. La situazione invece di migliorare, afferma Vincenzo Savarese del Vopi, peggiora di giorno in giorno, ci pagano ogni 120 giorni, lunedì scorso abbiamo ricevuto il mese di novembre ed in questo modo non possiamo più andare avanti. Allora i politici, il prefetto, le autorità devono capire che il nostro è un servizio essenziale, il 118, la centrale la mente, noi siamo le braccia, purtroppo le condizioni stanno peggiorando, tutto aumenta, però l'azienda, l'ASL, tutti non riguardano, non vedono i problemi che noi abbiamo come associazione di volontariato, purtroppo noi siamo, abbiamo, facciamo parte di un servizio essenziale, va, va, va risolta la situazione assolutamente. Ma in questo momento come sta andando la procedura non è che non possiamo sostenere perché ognuno di noi ha cercato di, di, di rafforzare il suo parco macchina eh, con dei nuovi, con, tema presente che ogni leasing e ogni macchina sono 1.300 euro, con le spese sostenute dalla benzina, le borse volontari non ci siamo nella normativa. Chiediamo solamente la regolarità nei pagamenti e non il controllo o la gestione per l'aumento ai stati. Una riqualificazione perché questa convenzione è vecchia, obsoleta dal 2002 che non viene 